হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ক্লাসে আজকে আমরা অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় লেকচার 5 নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি আজকের ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুবই কার্যকরী হবে কারণ এই টপিকগুলো থেকে প্রতি বছরই সৃজনশীল প্রশ্ন হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি অধ্যায় থেকে যত গাণিতিক সমস্যা আছে আজকে আমরা প্রতিটা বিষয় একেবারে ধরে ধরে আলোচনা করব আমি যদি তোমাদের একটু বলি যে এই এই পার্টের মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব এক নাম্বার হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা আমরা তো মুদ্রাস্ফীতি কি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত অনেক আলোচনা করেছি আর এখানে আলোচনা করব মুদ্রাস্ফীতি হার নির্ণয় করা সেই সাথে মুদ্রাস্ফীতি হার নির্ণয়ের জন্য সূচক পদ্ধতির ব্যবহার এখান থেকে প্রশ্ন হয় সেই বিষয়গুলো আমরা কঠিনাটি আলোচনা করব আমরা প্রথমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি হার নির্ণয়ের সূত্র দেখো মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের জন্য একদম সহজ এবং সিম্পল একটা সূত্র সেটা হচ্ছে দেখো pn minus p0 divided by p0 গুণ হচ্ছে 100 তাহলে একটু আমার সাথে বলো তো মুদ্রাস্ফীতি হার নির্ণয়ের সূত্রটা কি pn minus p0 divided by p0 divided by p0 গুণ 100 pn p0 divided by p0 pn p0 divided by p0 pn p0 divided by p0 pn p0 divided by divided by p0 গুণ কত 100 এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি হারের সূত্র এখন যদি বলা হয় pn তাহলে pn মানে হচ্ছে বর্তমান বছরের মূল্য বর্তমান বছরের মূল্য মানে চলতি বছরের মূল্য আর কি বর্তমান বছরের মূল্য বা চলতি বছরের মূল্য আর p0 যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে আগের বছর আগের বছর যে কথা বৃত্তি বছর একই কথা আগের বছরের মূল্য আগের বছরের আগের বছরের মূল্য বা বৃত্তি বছরের মূল্য আগের বছরের মূল্য বা বৃত্তি বছরের মূল্য আগের বছরের মূল্য বা বৃত্তি বছরের মূল্য আর গুণ করতে হবে কত দিয়ে 100 দিয়ে তাহলে একটু আমার সাথে বসার সাথে সাথে বলো তো pn মানে হচ্ছে চলতি বছরের মূল্য pn মানে হচ্ছে চলতি বছরের মূল্য pn মানে চলতি বছরের মূল্য pn মানে কি হবে এই pn মানে কি হবে চলতি বছরের মূল্য আর p0 মানে হচ্ছে আগের বছরের মূল্য p0 মানে হচ্ছে আগের বছরের মূল্য তাহলে আমি একটা সহজ একটা সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি তুমি এখন অ্যানসারটা ক্যালকুলেশন করে বের করে আমাকে বলবা দেখো আমি এই পাশে একটু দিচ্ছি দেখো এই পাশে একটা তোমাকে ছোট্ট ম্যাথ দিচ্ছি একটি কলমের দাম একটি কলমের দাম ওমার রে মানে লিখে দেখছো নি হচ্ছে না কলমের দাম দশ টাকা একটি কলমের দাম কত টাকা দশ টাকা দুই সালে মানে সাল সহ দিলাম আর কি দুই সালে কলমটির কলমটির দাম কলমটির দাম দু তেইশ সালে তেইশ সালে পাঁচ টাকা ছিল কত টাকা ছিল পাঁচ টাকা ছিল মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো কিসের হার মুদ্রাস্ফীতির আমি কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো আচ্ছা আমি একটু বলে দিই তোমাদেরকে একটু কাজটা সহজ করি আমি তোমাদের জন্য এই টপিকগুলোর উপর ভিত্তি করে বিগত সালের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস কিছু সলভ ক্লাস নিয়েছি সেই ক্লাসগুলো তোমরা ইউটিউবে পাবা সবগুলো ক্লাস আমি লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিব দেখো সিকিউ কিছু ক্লাস আছে তোমাদের উপরে কিছু মানে একদম যা লাগবে তা আসলে যেমন প্রত্যেকটা অধ্যায় বিশেষ করে সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রাস্ফীতির উপরে ভিত্তি করে আমি কিছু সিকিউ ক্লাস নিয়েছি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার সলিউশন করবা সেই ক্লাসগুলো দেখিও সকল প্রশ্নের সমাধান হবে মানে তুমি আমাকে কাছে পেলে যে কোয়েশ্চেনগুলো করতাম যেগুলো তোমার মনে প্রশ্ন জাগতো সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমি ক্লাসগুলো নিয়েছি ওই ক্লাসগুলো দেখলে এর বাইরে কোনো প্রশ্ন তোমার মধ্যে জন্মাবে না আচ্ছা তাহলে আমি একটু যদি বলে দেখো একটি কলমের দাম দু হাজার চব্বিশ সালে কত টাকা তাহলে দশ টাকা এ এটা হচ্ছে বর্তমান বছরের মূল্য এটা হচ্ছে পি এন আর এর আগে দু সালে কত ছিল পাঁচ টাকা এটা হচ্ছে পি জিরো এখন মানগুলো বসাই দাও তো মানগুলো বসাই দাও দেখো আমি পি এন মানে হচ্ছে দশ টাকা পি জিরো মানে পাঁচ টাকা নিচে হচ্ছে নিচে কত টাকা হবে নিচে হচ্ছে পাঁচ টাকা গুণ হচ্ছে কত একশো গুণ কত একশো তাহলে দেখো উপরে হচ্ছে পাঁচ নিচে হচ্ছে পাঁচ গুণ হচ্ছে কত একশো তাহলে এখন নিচে যদি দিই সেটা হচ্ছে কত এক এই একশো পার্সেন্ট যেহেতু হার বের করতে বলেছে একশো দিয়ে কী করতে হবে গুণ করতে হবে তার মানে কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট তাহলে এখানে যে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করতে বলেছি আমরা এক কথায় উত্তর দিতে পারবো মুদ্রাস্ফীতির হার কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট আচ্ছা 
আমি এটা তোমাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রে যদি বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কত পরিমাণ তাহলে দেখো আগে ছিল 5 টাকা এখন হচ্ছে 10 টাকা এই যে 5 টাকা যে বৃদ্ধি পেয়েছে এটাই হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ শুনো এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ তার মানে টাকার অঙ্কে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ মানে হচ্ছে টাকার অঙ্কে আর যদি বলা হয় মুদ্রাস্ফীতির হার তখন তোমাকে ক্যালকুলেশন করে এভাবে এই সূত্র দিয়ে pn minus p0 divided by p0 বাংলায় বললে বর্তমান বছরের মূল্য মাইনাস হচ্ছে আগের বছরের মূল্য নিচে ভাগ করতে হবে আগের বছরের মূল্য দিয়ে কি দিয়ে আগের বছরের মূল্য দিয়ে আর 100 দিয়ে গুণ করতে হবে আশা করি তুমি একদম সহজে এই বিষয়টা পারবা এটা নিয়ে কোনো डाउट নেই তবে কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে দেখবা কিছু কিছু প্রশ্ন দেখবা আর কি কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে দেখবা এই pn এর জায়গায় pn না দিয়ে এখানে দেওয়া আছে pt কি দেওয়া আছে pt pt মানে একই কথা যে বর্তমান বছরের মূল্য আবার p0 না দিয়ে মানটা দেওয়া আছে এরকম যে pt pt 1 এভাবে দেওয়া আছে তার মানে নিচে p0 না দিয়ে দেওয়া আছে কি pt 1 এভাবে দেওয়া আছে তার মানে এগুলো হচ্ছে আগের বছরের মূল্য এই আগের বছরের মূল্য তার মানে একই কাজ কিন্তু এক একটা বই এক এক ভাবে দিছে আর কি তার মানে pt মানে বর্তমান বছরের মূল্য আর pt 1 মানে আগের বছরের মূল্য গুণ 100 100 দিয়ে গুণ করতে হবে এগুলা ন্যাচারাল কাজ এখন একটু তোমাদের সুবিধার জন্য বলাটা মনে করি এটা হচ্ছে দু সাল কত সাল দু সাল এখন এটা হচ্ছে বর্তমান বছরের মূল্য দেওয়া আছে দু সালের বর্তমান বছরের মূল্য দেওয়া আছে দু সালের এটা নিয়ে তোমার কোনো ডাউট নেই তুমি সহজে করতে পারবা কিন্তু মনে করো বৃত্তি বছর যেটা দেওয়া আছে এটা মনে করো দেওয়া আছে দু সাল এটা হচ্ছে বৃত্তি বছর এটা কি বছর মানে বৃত্তি বছর মানে আগের বছর আর কি বৃত্তি বছরের মান দেওয়া আছে দু এখন মাঝখানে ব্যবধান কত মাঝখানে ব্যবধান কত দশ দশ বছর ব্যবধান এখন মুদ্রাস্ফীতির হার যখন বলেছে যদি যদি আগের বছর মানে চব্বিশ তেইশ বাইশ একুশ এরকম যদি দেওয়া থাকে তোমার কাজটা সহজ মানগুলো বসে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে তবে তবে মাঝখানে যদি ব্যবধান মাঝখানে যদি ব্যবধান অনেক বছর হয় মানে যেমন এখানে নয় বছর মানে দুইয়ের অধিক যদি মাঝখানে ব্যবধান হয় তখন তোমাকে মুদ্রাস্ফীতির হার যেটা নির্ণয় করবা তুমি হার যেটা নির্ণয় করবা ওইটা যত বছর ব্যবধান তত বছর দিয়ে বাক করতে হবে মনে করো এখানে একটু একটু আগে একশো পার্সেন্ট পেলাম না আমরা তাহলে এটা হচ্ছে মনে করো মান দেওয়া ছিল দু হাজার চব্বিশ এবং দশ দু হাজার চব্বিশ এবং দু হাজার দশ তার মানে মাঝখানে কত বছরের ব্যবধান দশ বছর তার মানে এটা দশ দিয়ে বাক করতে হবে তো দশ দিয়ে বাক করলে এই দশ পার্সেন্ট হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির হার এটা কি দশ পার্সেন্ট হচ্ছে কি মুদ্রাস্ফীতির হার আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ যদি দুই এর অধিক বছরের ব্যবধান দেওয়া থাকে তখন এম সি কিউ সলিউশন করার সময় কি সলিউশন করার সময় এম সি কিউ এবং সি কিউ সলিউশন করার সময় জাস্ট হচ্ছে এন দিয়ে বাক করলে হবে যে কত বছর মানে প্রতি বছরের মুদ্রাস্ফীতিটা আলাদা করে তোমার জন্য বের করা সহজ হবে আশা করি এই পাঠগুলো তুমি সম্পূর্ণটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের গাণিতিক যে পদ্ধতি সেটা আমরা দেখলাম এখন দেখবো হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের তিন ধরনের সূচক পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে বক্তার দাম সূচক বক্তার দাম দাম সূচক ইংলিশে যেটাকে বলা হয় কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কনজিউমার কি বলা হয় কন জিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স আবার আর উৎপাদকের দাম সূচক প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স তাহলে এটার সংক্ষিপ্ত আকার বলি সিপিআই সিপিআই আর প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে পিপিআই এটা হচ্ছে পিপিআই কনজিউমার প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স আর অব্যক্ত অবমূল্যায়ন পদ্ধতি জিএনপি এটাকে বলা হচ্ছে জিএনপি ডিফ্ল্যাক্টর এটা কি বলা হয় জিএনপি ডিফ্ল্যাক্টর বলা হয় এটাকে বলা হয় জিএনপি কি ডিফ্ল্যাক্টর জিএনপি কি বলা হয় ডিফ্ল্যাক্টর তার মানে বক্তার দাম সূচক বক্তার দাম সূচক কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স সিপিআই উৎপাদকের দাম সূচক প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স পিপিআই আবার অব্যক্ত অবমূল্যায়ন পদ্ধতি জিএনপি ডিফ্ল্যাক্টর আশা করি এই তিনটা সূত্রের মধ্যে তুমি একটা সূত্র তোমাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে বক্তার দাম সূচক এখান থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন হয় সেই জন্য এই পার্টটা বেশি করে দেখিও আর বাকিগুলো থেকে খুব বেশি প্রশ্ন হয় না তবে আমি দেখা দিব তবে জিএনপি ডিফ্ল্যাক্টর বা অব্যক্ত অমূল্যায়ন পদ্ধতি এখান থেকে এমসি কিউ হয় এখান থেকে এমসি কিউ হয় আমি দেখা দিব টেনশন নিও না তুমি আমি যতদিন আসি অর্থনীতি সলিউশন তোমার সামনে ইনশাল্লাহ আমি সামনে রাখবো তুমি টেনশন নিও না একদম যা যা যেভাবে লাগবে আমি প্রতিটা বিষয় তোমাদের সাথে পরিপূর্ণ ইনশাল্লাহ আলোচনা করব এই বিষয়গুলো তুমি বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে প্রথমে বক্তার মূল্য সূচক দেখো বক্তার মূল্য সূচক যেটাকে বলা হচ্ছে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স সিপিআই সিপিআই এগুলো এম সি কিউ তো আসে সিপিআইয়ের পুনরূপ কি কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক
PN Q0 PN Q0 PN Q0 PN Q0 আমার সাথে পড়তে থাকো PN Q0 PN Q0 PN Q0 নিচে হচ্ছে PQ P0 Q0 P0 Q0 P0 Q0 PN Q0 PN Q0 P0 Q0 P0 Q0 আমি একটু এগুলা ব্যাখ্যাটা দিই দেখো PN মানে বর্তমান বছরের মূল্য PN মানে কি বর্তমান বছরের মূল্য মানে PN মানে দেখো না এই PN না এটা হচ্ছে নিউ প্রাইস আর কি এটা হচ্ছে নিউ প্রাইস মানে বর্তমান বছরের মূল্য আর পি জিরো মানে হচ্ছে ওল্ড প্রাইস ওল্ড প্রাইস আগের বছরের মূল্য আগের বছরের মূল্য আগের বছরের মূল্য বা বিত্তি বছরের মূল্য আবার 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 কিউ জিরো কিউ জিরো মানে হচ্ছে আগের বছরের পরিমাণ মানে আগের বছরের পরিমাণ মানে ওল্ড কোয়ান্টিটি হবে আর কি ওল্ড কোয়ান্টিটি মানে আগের বছরের পরিমাণ আবার 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 কিউ এন এখানে কিন্তু কিউ এন নাই যদি কিউ এন থাকে তখন নিউ কোয়ান্টিটি হবে নিউ কি হবে কোয়ান্টিটি তো নিউ কোয়ান্টিটি হলে সূত্র কি নিউ কোয়ান্টিটি হলে বাংলায় কি বলে নতুন বছরের পরিমাণটা তার মানে পি এন বর্তমান বছর বছরের মূল্য পি জিরো বৃত্তি বছরের মূল্য পি এন বর্তমান বছরের মূল্য পি জিরো বৃত্তি বছরের মূল্য কিউ এন বৃত্তি বছরের পরিমাণ কিউ জিরো বৃত্তি বছরের পরিমাণ কিন্তু আমার এখানে তো কিউ এন নাই আমার জাস্ট এতটুকু যে আমার সূত্রটা মনে করো আমি এটা 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 দেখে দিলাম এটা দেখে দিয়ে তুমি একটু লিখো এই পাশে যে সামেশন পি এন কিউ জিরো একটু বারবার লিখতে হবে সূত্রগুলো সামেশন পি এন কিউ জিরো আর নিচে হচ্ছে সামেশন পি জিরো আর হচ্ছে কিউ জিরো এখানে হচ্ছে দেখো বক্তার মূল্য সূচকে সেটা হচ্ছে কিউ জি কিউ জিরো কিউ জিরো কিউ জিরো আর এখানে পি এন পি জিরো পি এন পি এন পি এন কি হবে পি এন বলো না বাকিটা তুমি বলো পি এন পি জিরো পি এন পি জিরো আর বাকি যা আছে তা এখানে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি বছরে দামের স্তরকে একশো দরে সাধারণত বক্তার দাম সূচক যে হারে বৃদ্ধি পায় সে হারকে মধ্যে সে হার হিসেবে গণ্য করা হয় আচ্ছা এখানে আমরা মানগুলো বসানোর পরে যে উত্তর আসবে এটা সলিউশন আমি এখানে যেটা কথা দেওয়া আছে এখানে যদি মান যদি মনে করো একশোর একশোর উপরে আসে একশোর কি প্লাস মানে একশোর উপরে যদি মান আসে তখন যেই মানটা বের হবে ওই মান থেকে একশো বিয়োগ করবা মনে করো ধরে নিলাম হচ্ছে একশো চল্লিশ মান আসছেন এখানে ক্যালকুলেশন করার পরে তাহলে একশো চল্লিশ থেকে একশো বিয়োগ করার পরে যেটা আসবে সেটা উত্তর তবে মান যদি একশোর নিচে আসে যেটা আসবে সেটা উত্তর কথাটা আসবে একটু শুনুন এখানে ক্যালকুলেশন করার পর একশো দিয়ে গুণ করার পরে যেই মানটা আসবে সেটা যদি একশোর চেয়ে বড় হয় সেটা যদি একশোর চেয়ে বড় হয় তাহলে ওই মান থেকে মনে করি এটা আসে একশো ষাট তার একশো ষাট থেকে একশো বিয়োগ করবা সবসময় যেই মানটা আসবে সেটা যদি একশোর চেয়ে বড় হয় ওই মান থেকে একশো বিয়োগ ওই মান থেকে একশো বিয়োগ এরপর যেটা পাবা সেটা হচ্ছে উত্তর আর যদি একশোর ছুটো হয় আর যদি একশোর ছুটো হয় তখন যেটা আসবে সেটা উত্তর যেটা আসবে সেটা উত্তর আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না তুমি সহজে বুঝতে পারবা আর ওই ভালো কথা বলে যাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে এগুলোর উপরে আমি অনেক সিকিউ ক্লাস নিয়েছি বিগত সালের উপরে সিকিউ ক্লাস নিয়েছি এম সিকিউ ক্লাস নিয়েছি একদম গুছানো রেকর্ড ক্লাস এই রেকর্ড ক্লাসগুলো দেখলে আশা করি এর বাহিরে তোমার মনের মধ্যে কোনো কনফিউশন কাজ করবে না আর কাজ কাজ করলেও আমার অর্থনৈতিক সলিউশন এই বইটি রাখতে পারো এই বইটির পর আর কিচ্ছু তোমার লাগবে না একদম পরিপূর্ণ তুমি একটা গাইডলাইন পাবা আর যারা একা একাদশে তোমার ছোট ভাই বোন যারা আছে তাদের জন্য সাজেস্ট করিও প্রথম পত্রের বইটা তুমিও নিতে পারবা তোমার জন্য খুবই কার্যকরী বই আর তুমি এই টপিকগুলো একটু বোঝার জন্য বইগুলো তোমার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আচ্ছা এরপর আমরা দেখো উৎপাদকের মূল্য সূচক প্রডিউস প্রডিউসার প্রাইস ইন্ডেক্স পিপিআই উৎপাদকের মূল্য সূচক দেখো পিপিআই পরিমাপের অনেকগুলো সূত্র আছে পিপিআই পরিমাপের অনেকগুলো সূত্র আছে দেখো প্রথম এক নম্বর যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে ল্যাস পিয়ারের সূত্র কোন পিয়ার ল্যাস পিয়ার ল্যাস পিয়ারের দাম সূচক পদ্ধতি ল্যাস ল্যাস পিয়ারের দাম সূচক পদ্ধতি ল্যাস পিয়ারের দাম সূচক পদ্ধতি দেখো সূত্রটা হচ্ছে পি এন কিউ জিরো আর নিচে হচ্ছে পি জিরো কিউ জিরো পি জিরো কিউ জিরো এটা গুণ একশো এটা হচ্ছে কার ল্যাস পিয়ারের সূত্র এগুলো আসে না এগুলা মানে আসে না বললেই চলে তারপরে একটু জানতে হয় সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত তবে অনার্স থেকে কাজে লাগবে তোমাদের অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে মৌলিক ব্যাস্ট্রিক অর্থনীতি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার উঠলে তুমি মৌলিক সামষ্টিক অর্থনীতি দুটা সাবজেক্ট তোমার সামনে পড়বে ওগুলোতে কাজে আসবে কিন্তু একটু শিখে নাও কাজে আসবে দেখো ল্যাস পিয়ারের সূত্র তার মানে পি এন কিউ জিরো পি জিরো কিউ জিরো আর প্যাশ পিয়ার যদি বলা হয় প্যাশ পিয়ার মানে ল্যাস মানে পিছনে ল্যাস মানে কি পিছনে সেই জন্য দেখো কিউ জিরো কিউ জিরো কিউ জিরো কিউ জিরো পিছনে সেই জন্য আর প্যাশ প্যাশ মানে সেই সামনে সেই জন্য তার সূত্রটা হচ্ছে পি এন কিউ এন এখানে বুলো আসছে পি এন কিউ এন আর পি জিরো কিউ এন দুইটাই কিউ এন দুইটাই কি কিউ এন মানে বর্তমান বছরের পরিমাণ সেই হিসাব করে কিউ এন আর ফিশারের সূত্র ফিশারের সূত্র হচ্ছে দেখো ল্যাস পিয়ারের সূত্র গুণ হচ্ছে ফ্যাস পিয়ারের সূত্র মানে দুইটা গুণ করে দিলে হয় ল্যাস পিয়ার গুণ প্যাস পিয়ারের সূত্র দুইটা গুণ কর
P and Q0. Nise hote summation P0 Q0. Arak bar bolo. Summation P and Q0. Nise hote summation P0 Q0. Goon hote eksho. Ita hote last pair shutro. Ar pesh pair shutro ki hobe summation P P and Qn. Ar nise hote summation P0 Qn. Dui thay kintu Qn. Mane borto mana sorry puri man. Ar pesh pair hote last pair mein pesh pair gun kore di ba. Mane shutro gula bara bara hobo. Gun गुण कर दीबा और ऊपर तक बे दूसरे ऊपर तक बे रूटो बार माने रूट दीबा ये प्रक्षोभित गुण कर दीबा एक बार बीतो रे कैलकुलेशन शेष कर अपने मानगुलो बहुत है जस्ट रूटो बार को प्रक्षोभित गुण कर दिले तुम्ही फिशरे शूत्रों डा पापा तारा लेस पेरे शूत्रों पेश पेरे शूत्रों फिशरे शूत्रों वो जो नॉनेशन में कहने के पोषण गुलाद है तो वे बोर्डर एग्जाम बोर्डर एग्जाम एग्जाम में ना मिट्टू तुम्हारे बोली तुम ही मुने करो चट्टरम चट्टरम शहर है ताको चट्टरम कॉलेजे पढ़ो तुम ही दूर नीलम एक और पोषण जो कौन होगे चट्टोग्राम विभाग जो कौन चट्टोग्राम शिक्कबुर जो कौन प्रश्न प्राणों चट्टराम विभाग के ज्योतो कॉलेज आते शवाई पुरी के दिवे, शवाई पुरी के दिवे, अनुवारा बाशकाली, शीतागुंडो, राउजान, पुरी फोरिक सूरी, मिराशराई, शवाई पुरी के दिवे, तार पर उदी के बांदरबान, काकरा सूरी, रंगामाटी, मोहशकाली, कुतुबदिया, कक्षेत्र वजह, शवाई पुरी के दिवे ना, ताकोन शवाई तो दलवस्तरा परीक्षा गुला ते एक टू शब्द गुला ही दे जाते स्टूडेंट एक टू बहालो के लिए परेशान करे कारण स्टूडेंट ने पोषण जो भी बेशी शास्त्र करे बोलो जे पोषण तो शास्त्र सोचे ऐसा किसी परात दौड़ करती पोषण ने एक टू जो कि एक टू गुराई तो उन स्टूडेंट ने परेशान होते एक टांग तोड़ी कोई शे जोन कॉलेज कॉलेज अच्छा, हमरा एयर पर जेबी शर्ट देख बो, देखो, इकहने एबी शर्ट को हमरा एयर आगे देखें सी, देखो, इटो हम आर्ग बर, आर्ग बर, आर्ग बर टू क्या करो, देखो तो पी जीरो, पी जीरो माने होते बित्ती बसोरे दम, पी जीरो, पी जीरो होते बित्ती बसोरे दम, पी जीरो माने की बित्ती बसोरे दम, पी जीरो माने की बित्ती पीएन माने होते चौथी बसों रे दम पीएन माने होते चौथी बसों रे दम क्यूएन माने होते चौथी बसों रे चौथी बसों रे पूरी मान चौथी बसों रे द्रोबो माने पूरी मान आरकी अब अब क्यूजीर माने होते बीती बसों रे आ पूरी मान आशा करें बिल एगुला पार बा ताले एक टा होते देखो एक टा होते पीएन अटोचे पी जीरो अटोचे क्यूएन अटोचे क्यू उत्पादन अवमूल्यन पद्धति जी एन फी डिफ्लेक्टर जी एन फी डिफ्लेक्टर इमप्लीसिट प्राइस इंडेक्स इमप्लीसिट प्राइस इंडेक्स सूत्र देखो जी एन फी डिफ्लेक्टर सूत्र देखो आर्थिक जी एन पी पोक्रितो जीएनपी, आर्थिक जीएनपी, पोक्रितो जीएनपी। अखंड प्रश्न होते पर सार, आर्थिक जीएनपी, पोक्रितो जीएनपी क्या मने पावो? एगुलो देवा थाक बे, एगुलो ने टेंशन करी होने, एगुलो कुनो मान देवा, पोरिकर प्रश्न थाक बे, जस्ट एमसीक्यू तो तीव्रांसर कर दिलाओ बे। ऊपर उतारे आर्थिक जीएनपी न ऊपर होता है आर्थिक जीएनपी नीचे होता है पोक्रितो जीएनपी बाक कर दिले काटशेश एर पर देखो एर पर मुद्रास्फीत हान निन्न नहीं करते बोले जीएनपी डिफ्लेक्टर तक के मुद्रास्फीत हान निन्न नहीं करते बोले तो कौन बर्तुमान बसोरे जीएनपी डिफ्लेक्टर बर्तुमान बसोरे जीएनपी डिफ्लेक्टर देखो बर्तमान बसरे जी एन पी डिफ्लेक्टर एट माइनस सैन आस माइनस माइनस बित्ति बसरे जी एन पी डिफ्लेक्टर और नीचे हम बित्ति बसरे जी एन पी डिफ्लेक्टर गुण हो एकश ये तुम्हें एक जी एन पी डिफ्लेक्टर ये पा ना तो परीक्षार प्रश्न ए रकम दो हज़ार चौबीस साल एक देव आ दुहाजार तेईस शाले एक टा दावा से तार माने दुहाजार तेईस शाले टा होच्छ बर्तुमान मसरे जीएनपी डिफ्लेक्टर दुहाजार तेईस शाले टा होच्छ बित्ती मसरे जीएनपी डिफ्लेक्टर मानगुरु बोशे दिले आंसर टा बेर हो जाज़ बे मानगुरु बोशे दिले की चोलाज़ बे आंसर टा बेर हो जाज़ बे तो इतने यातो जोड़ी 
এবং এই বিষয়ে আমি তোমাদের জন্য হচ্ছে যে দুটো বই লিখেছি সেই দুটো বই তুমি একটু সাথে রাখলে আশা করি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না আর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তোমরা চাইলে আমাদের অফলাইন এবং অনলাইন ব্যাচে যুক্ত হতে পারো এটা তোমাদের কাছে সহজ যদি মনে হয় আর কি আর যদি মনে হয় যে না এগুলো তোমার জন্য পর্যাপ্ত তাহলে এতটুকুতে তুমি থাকো ইনশাল্লাহ আমি একদম সর্বোচ্চ ডেডিকেশন দিয়ে ক্লাসগুলো নেওয়া এই ক্লাসগুলো বন্ধু বান্ধব সবাই একটু শেয়ার করিও আশা করি সবার কাজে আসবে আর আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়গুলোর উপরে ভিত্তি করে তোমাদের কিছু রেকর্ডেড ক্লাস নিব যেগুলো হচ্ছে একদম গাণিতিক বিষয়ে বলি শুধু গাণিতিক বিষয় ওখানে অন্য কোনো কিছু থাকবে না শুধু গাণিতিক বিষয় আশা করি সেই বিষয়গুলো কাজে রাখবে তোমরা যে কাজ 